সেই স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়িত হয়েছে এখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশের দেশের দিকে আমি আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক ছাইকে এবং আইডিয়া প্রকল্পের সাথে যুক্ত সকল কর্মকর্তা কেন্দ্র আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সভাপতি জেলা প্রশাসক মহোদয়কে আমাকে এই প্ল্যাটফর্মে কথা বলার সুযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য দেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো আজ প্রধানমন্ত্রী হাত ধরে বাস্তবায়িত হচ্ছে আমরা পদার্পণ করছি স্মার্ট বাংলাদেশে আমি বিনারানি দত্ত আমি একজন পেশায় সমাজসেবী এবং নারী উদ্যোক্তা আমি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে রেস্টুরেন্ট একটি এনজিও আমার এনজিওর নাম তরি মহিলা সংস্থা তার সাথে আমি যুক্ত দু হাজার আমার দুই হাজার একুশ সালে আমি অর্থনৈতিক ভাবে সফলতা অর্জন করি সেই হিসাবে আমি জৈব পুরস্কার পেয়েছি আমি দুই হাজার এগারো সাল থেকে ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে সহযোগিতায় ফ্রি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পিং করে যাচ্ছি গরিব দুস্থ মানুষের জন্য আজ পর্যন্ত চলমান প্রতি মাসে আমার ক্যাম্পিং থাকে এবং আমি বর্তমানে আমার বাড়িতে আমার গ্রামের বাড়িতে সাদা বর্তমানে ভার্বি কম্পোস্ট সারের একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছি প্রকল্প এবং এই প্রকল্প আমাকে সহযোগিতা করেছে কৃষি অধিদপ্তর এবং কৃষি অধিদপ্তর আমাকে এই প্রকল্পের এই ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রি করারও সহযোগিতা করছে কৃষকদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে এবং কৃষকরা বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করতে পেরেছে আমার সাথে আমার প্রতিষ্ঠানের যারা আছেন তারাও লাভবান হচ্ছে আমিও কম বেশি লাভবান হচ্ছি ভার্মি কম্পোস্ট সার দিয়ে এবং আমি চাচ্ছি এই এইবারের অনুদান থেকে আমি যতটুকু সম্ভব পারি যে আমি আমার ভার্মি কম্পোস্ট প্রকল্পটা একটু উন্নত করতে চাই আগামী দিনে যেন শেখা চিন আবারও আবারও বারবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসুক এবং আমরা নারীরা আরো যেন অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারি যাতে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে আমরা নারীরা উঠতে পেতে পারি আমরা সেই আশায় আছি আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ নারী দূতা রীনা রানীকে সম্মানিত উপস্থিতি এই পর্যায়ে আপনাদেরকে একটা বিশেষ বিষয় জানিয়ে রাখি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি ঘূর্ণিঝড় এই মোকার কারণে ওনার সফর সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং ইতিমধ্যে সফরসূচি পাঠিয়েছেন স্যার খুব সংক্ষেপে এই অনুষ্ঠানটুকু শেষ করতে চাচ্ছেন স্যার যেটা চাচ্ছেন যে প্রশাসনের সকল সকলেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকবে এই কারণে আমরা স্যার আপনাকে পেলাম না তারপরেও আপনার কাছে অস্বীকৃতজ্ঞ আমরা অল্প সময়ের জন্য আমরা পেয়েছি
সরকারি কর্মকর্তা আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাগণ সকলকে পুরস্কৃত জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই তথ্য ও যোগাযোগের উন্নতির মহাসড়কে বাংলাদেশ কারণ সমগ্র বিশ্ব আজকে একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে এবং যে জাতি তথ্য এবং যোগাযোগে সমৃদ্ধ সেই জাতি তত তার উন্নতির শিকারে পৌঁছতে সক্ষম এটি আমরা বিশ্বাস করি সেই লক্ষ্যে দুইশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সেখানে একটি হাইটেক পার্ক ইতিমধ্যে স্থাপনার কাজ চলছে যেটা আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা একটি সংগ্রামের একটি অংশ আমরা প্রজন্ম আমরা পেয়েছি আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমার নাগরিককে স্মার্ট নাগরিক হিসাবে পরিণত করতে হবে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে তাহলে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব এই অভিষ্ট লক্ষ্যে আমাদের অনেক সংগ্রাম করতে হবে আমার জননেত্রী অনেক কিছু আপনাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পথ চলার জন্য আমাদেরকে দিয়েছে এই নারী উদ্যোক্তাদের এই যে স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাদের আজকের যে সহায়তা আমি মনে করি এটা অঙ্ক দিয়ে বিচার করা যায় না কারণ নারী উদ্যোক্তরা যদি এই সহায়তা পেয়ে তাদের কর্মস্প্রিয়া আরও তাদের সেটা বাড়িয়ে দেন তাদের পরিসর বৃদ্ধি করেন তাহলেই কিন্তু আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ এবং স্মার্ট নাগরিক এবং যাই কিছু যেভাবেই বলেন না কেন এটি কিন্তু আমাদের সম্ভব আপনি শুনে খুশি হবেন আমাদের এই সফটওয়্যার এবং বিভিন্ন আমাদের এই যে যেটা ইন্টারনেট এটিকে আমরা রপ্তানিমুখী করে আমরা আজকে আষ্টশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমরা কিন্তু অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি আমরা স্যাটেলাইট আমরা উৎক্ষেপণ করেছি আমরা আকাশপথকে আমরা বিজয়ী করেছি সুতরাং এই যা কিছু সম্ভব আমরা ই কমার্স আজকে দেখেন শিক্ষা ব্যবস্থায় আজকে সমস্ত বিশ্ব বলতে গেলে সমস্ত বিশ্ব আমার হাতের মুঠে আমি এখানে আসছি না আমি গুগলে আমি সেখানে সার্চ করে আমি আজকে কি বিষয়ের উপর বক্তব্য দেব আমি সেটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি আমার তথ্য আমি তথ্য সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ এবং প্রজন্মের কাছে সেটি উপহার দিতে আমাদের সচিবদের দয়ের চিন্তাধারায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সেই যে তার সংগ্রামে আমরা এগিয়ে নিয়ে গেছি আমি বেশি বক্তব্য বলবো না আমি জননেত্রী শেখ হাসিনা তার জন্য আপনারা দোয়া করবেন যদি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং যদি এই অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হয় তাহলে এই আমার বঙ্গবন্ধুর কন্যার এই বিকল্প এই চেতনার বিকল্প কিন্তু কিছু নাই তাই দোয়া করবেন তাকে রক্ষা করবেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী যে জাতীয় নির্বাচন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই জননেত্রী শেখ হাসিনার সংগ্রামকে এই দূরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আজকে সকলকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী 
জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছিল তখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথা বলতেছিল আজকে তার আমরা একটা এমন একটা পর্যায়ে এসেছি যে পর্যায়ে আমরা সেই জিনিসটা উপভোগ করতেছি সেই আইডি আজকে সবাই উপস্থিত হয়েছে যার নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তে আমরা আইডি জিনিস উপভোগ করেছি আর এইটা যে মেন উদ্যোক্তা তিনি হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর যে আইডি বিষয়ক উপদেষ্টা জননেতা জনাব সজিদ আমরা এখানে নারী উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি আমরা বলতে চাই যে এটাও একটা আইডির কারণ এবং যে উদ্যোক্তারা যদি তারা আরও গতিতে এগিয়ে চলে তৈলে আমাদের দেশের উন্নয়ন হবে আমরা আইডিতে পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে পারব আইডি সম্বন্ধে বলতে গেলে যে আমরা তখন প্রথম যখন নেত্রী বলেছি আমরাও বুঝি নাই আজকে কিন্তু একজন কৃষকের কন্যা যদি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হয় তাহলে রাজশাহীতে তাকে যেতে হবে না তিনি কিন্তু ওই গ্রামে বসেই সে আইডিতে তার ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে এবং সে ওই রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে তার লেখাপড়ার জন্য যদি তিনি মেধা তালিকায় আসেন তাহলে ভর্তি হতে পারবে এটাই হলে সেই জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যার যে ভীষণ দেশে সেটা আমরা হারে হারে অনুভব করতেছি অনেক ছেলে মেয়ে এইখানে বসে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজ করে কিন্তু অর্থ উপার্জন করতে পারতেছে এরাও এই আইডির কারণে আমরা যেমন পশ্চিমা দেশগুলো আইডিতে বা নির্ভরশীল করে অনেক কিছু করতেছে তাই আমরা আশা করব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যার নির্দেশে জননেতা জনাব সজীব জয়ের নির্দেশিত পথে আজকের যে যে সেনানী এই ভূমিকায় অবতীর্ণ আছেন আমাদের প্রতিমন্ত্রী আইডি বিষয়ক তার নেতৃত্বে আমরা দেশের সেই চরম অবস্থায় আমরা উপনীত হতে পারবো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য কানে শেষ করতে চাই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ দেশ বিজেপি ধন্যবাদ জনাব মজিবুর রহমান আমরা এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সালমা ধন্যবাদ বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম আজকে জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাদের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয় উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে আমাদের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কারিগর সকল প্রতিমন্ত্রী এবং তিনি একজন সুবক্তা তিনি সাংস্কৃতিক মনা এবং তার এই যে নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজকে অনেক দূর স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হতে যাচ্ছে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি মহোদয় আমি স্কুলের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সবার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে তাকে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তিনি এত ব্যস্ততার মাঝেও এই যে সফল নারী স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাদের তিনি নিজ হাতে চেক বিতরণ করে গেলেন তাতে শুধু তিনি তাদেরকেই উৎসাহিত করেননি তিনি আসলে আমাদের সহ আমাদের তুরস্কবাসীকে উৎসাহিত করেছেন এবং আমরা এত আনন্দিত হয়েছি আমরা তার প্রতি সত্যি কৃতজ্ঞ যে তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকে বন্যা জেনেও বাগেরা ঢাকা থেকে বাগেরাট হয়ে এ পর্যন্ত এসেছে আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ পৃথিবীরবাসী আপনাকে মনে রাখবে কারণ বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্ন পূরণে আপনি অন্যতম ভূমিকা রাখছেন তো আমরা চেষ্টা করব যে এই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমরা দলমত নির্বিশেষে আমরা যারা আছি 
আমাদের প্রশাসনের যারা আছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছে সবাই মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধভাবে এই কাজ করে যাব এবং আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটি বাক্য পৌঁছে দিতে চাই যে একাগ্রতা দৃঢ় চেতনা এবং যদি আগ্রহ থাকে সাহস থাকে তাহলে মানে আমাদের নিজেদের অর্থায়ন আমরা তিনি যে পদ্মা সেতু করে দেখিয়েছেন আসলে বিশ্বের মধ্যে তাহা রোল মডেল হয়ে থাকবে এবং পদ্মা সেতু একটি সেতুই নয় এটা আমাদের অনন্য গৌরবের একটি অর্জন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন আমরাও পারি স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন আমাদের অনেক লক্ষ লোক তিরিশ লক্ষ লোক শহীদের দেখে দিয়েছিলেন এ দেশকে মুক্ত করেছিলেন বাবা দিয়েছেন দেশ মেয়ে দিয়েছেন বিশ্ব দরবারে আমাদের সম্মান তাই আমি মনে করি যে এই ইতিহাস একদিন শেখ হাসিনার সরকারকে স্বর্ণক্ষরে লিখিত থাকবে শেখ হাসিনার সরকার আসলে বারবার দরকার আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে এই যে এই যে অগ্রযাত্রা তা যেন অব্যাহত অব্যাহত থাকে আমি মাননীয় প্রধান প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে আবারও ধন্যবাদ জানাই আর তার শুধু এই যে তার তিনি সুবক্তা তা না তিনি মোটিভেশন মানে তার বক্তব্যে অনেক মানুষ যে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে আমি বিভিন্ন সময় তার কথায় সেটা দেখেছি তিনি একটি কথা কালকেই বলেছেন যে এই একটি দেশকে পরিবর্তন করা করতে পারে তিনজন বাবা মা এবং শিক্ষক আসলে তার কথা মনে রাখার মতো আপনার কথা আমাদেরকেও সমৃদ্ধ করে দেশের মানুষকে সমৃদ্ধ করে তরুণ প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করে তো আমি শুধু আপনাকে একটি কথাই বলতে চাই যে আপনি কেমন করে গান করেন হে গুনি আমরা অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ প্রশাসনে এবং সাংবাদিক ভাই যারা আছেন রাজনৈতিক যারা উপস্থিত আছেন এবং পুলিশ সুপার মহোদয় যিনি আমাদের আসলেই সবসময় আইন শৃঙ্খলার দিকে খেয়াল রাখেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী করে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব সালমান খানকে তার চমৎকার উপস্থাপনার জন্য আমরা এই পর্যায়ে বক্তব্য শুনব পিরোজপুর জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান পিপিএম সেবা আমি জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমানকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অবরোধ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে পিরোজপুর জেলার সম্মানিত নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে এককালীন অনুদান হিসেবে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি পিরোজপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যিনি ইতিমধ্যেই গ্লোবাল লিডার হিসেবে নমিনেটেড হয়েছেন উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জেলা নাটোরের কৃতি সন্তান নবম জাতীয় সংসদের সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য এবং দশম জাতীয় সংসদের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী আমাদের নতুন প্রজন্মের অহংকার যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দু সালের যে দিন বদলের সনদ সেই সনদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের যে অন্যতম রূপকার যিনি বাস্তবায়ন করে দেখেছেন দেখিয়েছেন যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বুঝি আমাদের সেই মহান ব্যক্তিত্ব মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি মহোদয় আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক আইডিয়া প্রকল্পের মহাপরিচালক মহোদয় 
তার টিমের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় পিএস মহোদয় পিরোজপুর জেলা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধানগণ পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ এবং নারী উদ্যোক্তাবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি শুরুতেই পরম শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার জন্ম না হলে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেতাম না আমরা একটি সরকার পেতাম না আমরা একটি প্রশাসন পেতাম না আমরা এরকম রাজনৈতিক দলের এই যে যে প্রতিভাবান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমরা হয়তো তাদেরকে পেতাম না আমাদের এই যে যে নতুন প্রজন্মের অহংকার আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তিনি যে নবম জাতীয় সংসদে সর্বকনিষ্ঠ এপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই নির্বাচনের যে ইশতেহার ছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ তখন আমরা মনে করতাম যে আসলে এটা কি এটা কিভাবে সম্ভব তা আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এই যে যে আজকে দুই হাজার তেইশ সাল এখন কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কি সেটা হলো যে সরকারের প্রত্যেকটি মিনিস্ট্রি লাইন মিনিস্ট্রি এবং সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগের কর্মকাণ্ডে কিন্তু এই আইসিটি বিভাগের যে সেবা সেটা কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ কিন্তু এখন এই যে তাদের যে কর্মকাণ্ড সেটা কিন্তু আমরা এই যে ইন্টারনেট প্রযুক্তি বলেন সব সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা সম্পাদন করেছি আপনারা জানেন যে ট্রিপল নাইনের নাম শোনেন নাই এমন কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না বাংলাদেশে সেটাও কিন্তু আমাদের এই আইসিডি ডিভিশন তৈরি করে বাংলাদেশ পুলিশকে হ্যান্ড ওভার করেছে এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশ পুলিশ সেই মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে আজকে বাংলাদেশ পুলিশের যে ট্রিপল নাইন সেটা কিন্তু অন্যতম উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আচার্য জয় ওনার কিন্তু প্রেম চাই উনি কিন্তু এটা ধারণা দিয়েছিলেন যে এটা দিয়ে মানুষের সেবা নিশ্চিত করা যায় আর পুলিশ এমন একটি ডিপার্টমেন্ট যা যা সার্বক্ষণিক মানুষের সেবায় এবং মানুষের সাথে থাকে স্যার আপনি জানেন যে বাংলাদেশ পুলিশের অত্যন্ত গৌরবজীর ইতিহাস রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশই পাখানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগে প্রথম প্রতিরোধের বুলেটটি নিক্ষেপ করেছিল এবং বাংলাদেশ পুলিশ সবসময় সরকারের পাশে আছে এবং সামনের দিনগুলোতেও থাকবে তো স্যার আপনাকে পিরোজপুরে পেয়ে আমরা ধন্য মনে করছি আমরা যারা পিরোজপুরে চাকরি করি এবং যারা পিরোজপুরে সম্মানিত নাগরিক বিরুদ্ধে আছে সবাই স্যার আনন্দে উদ্বেলিত আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনি আমাদের এই পিরোজপুরে আগমন করেছেন এই জন্য আমরা আপনার কাছে একটি চিরকৃতজ্ঞ আপনার সুন্দর বক্তব্য জাতীয় সংসদে শুনেছি ইউটিউবে আপনার বক্তব্য খুবই ভাইরাল এবং আপনি যে সুন্দর গায়ক এটা কিন্তু ইতিমধ্যেই এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তো আসলেই আপনি স্যার নতুন প্রজন্মের অহংকার আপনারা এই নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশকে সামনের দিনে অনেক দূর নিয়ে যাবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই যে ঘোষণা করেছেন যে দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং এর গুরু দায়িত্ব কিন্তু স্যার আপনার কাঁধেই পড়েছে আমার যেটা জানাম সেটা হলো যে আমার যদি স্মার্ট বাংলাদেশ হতে হয় তাহলে আমার এই মানুষগুলোকে স্মার্ট হতে হবে সরকারের যে কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেটা স্মার্ট ওয়েতে সম্পাদন করতে হবে আমরা যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট মানুষকে যে সেবা প্রদান করব সেইটাও স্মার্ট বা স্মার্ট ওয়েতে হতে হবে আর যদি সেই স্মার্ট ওয়েতে আমি যদি সেবা দিতে চাই তাহলে পুলিশের প্রত্যেকটি সদস্যকে আগে স্মার্ট হতে হবে তার মানে কি আগে মানব সম্পদের উন্নয়ন হবে সরকারের যে কর্মকাণ্ডগুলো আছে যে সিস্টেম আছে সেইটা ডেভেলপমেন্ট হবে এবং সব কিছুতেই আমরা এগিয়ে যাব স্যার আজকে স্কুল কলেজ প্রত্যেকটা জায়গায় স্যার ব্রডলাইন ইন্টারনেট এস্টাবলিশ হয়েছে আমি আমার মোবাইলে আমার 
ইন্টারনেট কানেকশন সংযুক্ত হয়েছে যে কোনো কিছু আমি যখন কোনো কিছুই কোনো গুজব ছড়ানো হয় কোনো কিছুকে ভাইরাল করা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে তখন আমরা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেটা পেয়ে যাই এবং আমরা কিন্তু প্রতিরোধের মাধ্যমে আমরা আইন শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখার একটা সুযোগ লাভ করি স্যার এটা আসলে আপনার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত চরম পাওয়া যে আমি মনে করি যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পুলিশ যাতে সেবা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা আপনারা করে দিয়েছেন এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই যে আইসিটি শেখ রাসের ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের কাজ প্রায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে প্রত্যেকটি ডিপার্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসি আইসিটি বিষয়ক সাবজেক্ট ওপেন করা হয়েছে শিক্ষক আছেন তো ল্যাব এস্টা এস্টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আমরা মনে করি যে দু সাল নয় তার পূর্বেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অভিষ্ট লক্ষ্য যে উপকল্প আমরা সেই লক্ষ্যে বুঝতে পারবো স্যার আর আপনি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দু হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত যাতে বাংলাদেশকে সহযোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সহযোগ জয়ের নির্দেশনা এবং তার যে চিন্তা চেতনা সেটাকে ধারণ করে আমাদের বাংলাদেশকে আপনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই জন্য আমরা আপনার সাফল্য কামনা করছি সবাই ভালো থাকেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ফিরে যেতে পারেন जानी जो करना टीका आसलो के पा के पा कि अनुष्ठान सम्मानित प्रधान अतिथि सुरक्षा एप नहीं सरकार कोटी टाक सेव कर लकले अपर माध्यम निजे रेजिस्ट्रेशन कर सकले टीका दिए क्योंकि करोना के परित्राण पे सर अवदान कथा जाति कखो भूलें आज के सर के पे बीत अनुरोध करती सर अपनी हमारे सब समय बोली पकेट जिला हिसाब से पुलिस कर আমাদের ডিজিটালি উন্নয়নের জন্য আপনি আমাদের আমাদের কিছু দাবি দেওয়া আছে আপনি ইতিমধ্যে নোট করেছেন আমরা দেখেছি আমরা স্যার আপনাকে পেয়েছি আপনার আপনার বক্তব্য নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে আমি স্যার ইউটিউবে নিজেও শুনি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আপনি যখন কথা বলেন তো আজকে স্যার আপনার আপনাকে আমি বিনীত অনুরোধ করছি আমাদের উদ্দেশ্যে আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন সম্মানিত প্রধান অতিথি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকে পিরোজপুর জেলায় স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রণিক শেখ হাসিনার উপহার অন্যান্যের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত জেলা প্রশাসক মহোদয় উপস্থিত আছেন আজকে জেলা পুলিশ সুপার সাইদুর রহমান এবং জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান সালমা রহমান ভাবি এবং পিরোজপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান খালেক ভাই উপস্থিত আছেন পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক কানাইলাল বিশ্বাস এবং আজকে আমাদের যাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই আয়োজন সেই নারী উদ্যোক্তা যারা নিজেদের সংগ্রামী জীবনে সফল হয়েছেন এবং পিরোজপুরের নারীদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সাহস অনুপ্রেরণা উৎসাহ জগাচ্ছেন এবং আমার সাথে আগত ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক রফিকুর নবী এবং ইস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক প্রণব কুমার এবং সাথে আমাদের বিভিন্ন উপজেলায় যারা আইসিটি কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন শ্রদ্ধ শিক্ষক মহোদয়গণ এবং সাংবাদিক বন্ধুগণ সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তাদের প্রতি আদাব আমি বক্তব্যের শুরুতেই শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি স্মরণ করতে চাই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং বিশেষ করে এই পিরোজপুরের মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময় যারা শহীদ হয়েছিলেন বিশেষ করে চৌঠা জুন উনিশশো অমর ফারুক আমাদের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের ভাই যাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী টর্চার সেলে নিয়ে গিয়ে বলেছিল যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ করলে তাকে ছেড়ে দেবে কিন্তু অকুত ভয় 
দেশপ্রেমী অমর ফারুক জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার কারণে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তার কপালে পতাকা পুঁতে দিয়ে সেই হানাদার বাহিনী নির্মাম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তাকে হত্যা করেছিল আমি স্মরণ করছি শহীদ ওমর ফারুক সহ সকল শহীদদেরকে আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে দুই লক্ষাধিক মা বোনদের যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদ সদস্যদের আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ কিভাবে আমরা চলব বঙ্গবন্ধু কিন্তু স্বাধীনতার মাত্র নয় মাসের মধ্যে আমাদের পবিত্র সংবিধান প্রণয়ন করে সেখানে উনি বাংলাদেশ কিভাবে সোনার বাংলায় পরিণত হবে তার মৌলিক একটা দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু সংবিধানের সাতাশ অনুচ্ছেদে নারী পুরুষ সকলের সমান অধিকার আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে নিশ্চিত করে গেছেন বঙ্গবন্ধু তার দূরদর্শী প্রজ্ঞা এবং নেতৃত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে এই বাংলাদেশকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দরিদ্র বাংলাদেশকে যদি সোনার বাংলায় পরিণত করতে হয় তাহলে নারী এবং পুরুষ সবাইকে একসাথে সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করতে হবে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সাড়ে তিন বছরের মাথায় আমরা বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি একাত্তরের পরাজিত ঘাতকরা তারা সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ দিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করার সেই স্বপ্নটাকেও তারা হত্যা করতে চেয়েছিল বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরপরই একটা বড় পরিবর্তন করেছিলেন আইনে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন অনেকে জানেন না যে পাকিস্তান সরকারের সময়ে বিচার বিভাগে কোনো নারী প্রবেশ করতে পারত না মানে বিচার বিভাগে নারীদের প্রবেশের কোনো সুযোগই ছিল না বঙ্গবন্ধু সেই আইন পরিবর্তন করে স্বাধীন বাংলাদেশে জুডিশিয়ারি সিস্টেমে নারীদের প্রবেশের সুযোগ করে দেন সম্ভবত শামসুন নাহার নামে যিনি প্রথম জুডিশিয়ারি সিস্টেমে প্রবেশ করেন বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর সেই দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা ছিয়ানব্বই সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তখন প্রথম হাইকোর্ট ডিভিশনে বিচারপতি হিসেবে প্রথম নারী বিচারপতি হিসেবে সেই নারী জজকে নিয়োগ দেন তো আসলে বাংলাদেশের যত কিছু উন্নয়ন অবরোধ যাত্রা বঙ্গবন্ধু অথবা বঙ্গবন্ধুর কন্যা জয়নীতির শেখ হাসিনার হাত দিয়ে এসছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এসছে অন্য কোনো দল অন্য কোনো নেতা বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন তো করেইনি বরঞ্চ বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিয়েছে সেই কারণে আজকে যখন শাহনাজ পারভিন শানু কিংবা বিনারানি তাদের বক্তব্যে বলছিল যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে অন্য কোনো নেতা কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল কেন আমাদের মায়েদের জন্য বোনদের জন্য একটা কোনো ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করলো না আপনারা জানেন যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে হোয়াই দ্যার ইজ এ উইল দ্যার ইজ এ ওয়ে আসলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় আর ইচ্ছা না থাকলে কিন্তু কোনো উপায় হয় না তো আপনি যদি দেশের মানুষকে ভালো না বাসেন দেশের প্রতি যদি আপনার মমত্ববোধ প্রেম না থাকে তাহলে দেশের মানুষের কল্যাণ করার কোনো ইচ্ছা কিন্তু আপনার হবে না এবং ইচ্ছা যখন হবে না তখন উপায়ও কিন্তু বের হবে না চিন্তা করে দেখেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তিপ্পান্ন বছর এই স্বাধীনতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়নেত্রী শেখ হাসিনা উনিশ বছর এই হচ্ছে আমরা ধরেন তেইশটা চব্বিশটা বছর বাকিটা তিরিশটা বছর কিন্তু বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি এরা কিন্তু ক্ষমতা দখল করে তারা কী দিল বাংলাদেশকে স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছরের মধ্যে তিরিশ বছর তারা ক্ষমতা দখল করে থাকলো আমাদের মায়েদের জন্য বন্ধুদের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য কোনো সেবামূলক কাজ করেছে আমি তো বললাম যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে যখন রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবার কিছু নাই আমাদের পোশাকার শূন্য রিজার্ভ শূন্য সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতন্নেসা মুজিব আমাদের যুদ্ধে নির্যাতিত মায়েদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন শুধু শিক্ষিত সামর্থ্যবান নারীদের জন্যই নয় যারা 
ধর্ষিত নির্যাতিত মায়েরা বোনেরা যাদের পরিচয় তাদের পিতা মাতা পর্যন্ত দিতে চায়নি সেই সকল নির্যাতিত ধর্ষিত মায়েদের বোনেদের দায়িত্ব তাদের নিজেদের পরিবার স্বামী পিতা মাতা পর্যন্ত অস্বীকার করেছে সেই সময় কিন্তু বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন মুজিব উনি কিন্তু ধানমন্ডিতে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু বিদেশ থেকে জার্মানি থেকে সুইজারল্যান্ড থেকে চিকিৎসক নিয়ে এসে তাদের চিকিৎসা করান শারীরিক মানসিকভাবে চিন্তা করেন যে শুধু শারীরিকভাবে না মানসিকভাবে সেই মায়েদের বন্ডে কি পরিমাণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে একবার এখন চিন্তা করলো আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি আমি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু তারপরেও যখন সেই তরুণ ইতিহাসগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুনি কিংবা কোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে শুনি কিংবা আমি পারিবারিকভাবে আমার বাবা মায়ের কাছ থেকে যখন শুনেছি তখন কিন্তু এখনও আবেগতারিত হই মর্মাহত হই তো আমার কাছে মনে হয় যে এই যে মমত্ববোধ দেশের প্রতি টান মানবতা বোধ সেটা যদি কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর মধ্যে না থাকে তাহলে তার রাজনীতি করার কোনোই অর্থ থাকে না এবং সে দেশ এবং জাতির জন্য মানুষের জন্য কোনো উপকার করতে পারে না এবং বঙ্গবন্ধু তখন কিন্তু ওই নির্যাতিত বন্দের নারীদের পরিচয় যখন দিতে কেউ পারছিল না তখন সেই নির্যাতিত নারীদের পিতার জায়গায় উনি বলে দিলেন যে লিখে দাও শেখ মুজিবুর রহমান আর ঠিকানা বললেন ধানমন্ডি বত্রিশ নাম্বার একবার চিন্তা করে দেখেন কত উদার কত মানবিক একজন বঙ্গবন্ধু যাকে নির্মমভাবে এই দেশদ্রোহী খুনিরা হত্যা করল তারপরে একুশটা বছর অন্ধকার সময়ের মধ্যে আমাদের যেতে হয়েছে আমাদের দেশ এবং জাতি কিছুই পায়নি বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন তখন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেয়াল করে দেখেন আজকে আমরা যারা মধ্যবয়সী কিংবা চল্লিশ বা পঞ্চাশ উর্ধ আমরা যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি আমাদের স্কুলে কতজন পুরুষ শিক্ষক ছিল আর কতজন নারী শিক্ষক ছিল খুবই কিন্তু কম সংখ্যায় নারী শিক্ষক ছিল আমার মনে আছে আমার স্কুলে একজন অথবা দুইজন নারী শিক্ষক ছিলেন কিন্তু এখন আপনি বাংলাদেশে যে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে নিশ্চিতভাবে নারী শিক্ষকের সংখ্যা অবশ্যই বেশি কোথাও কোথাও পুরুষ একজনও নাই এরকম স্কুলও আছে এটা কিন্তু বিশাল ব্যাপার অটোমেটিক্যালি হয় নাই এর পেছনে একজন রাষ্ট্রনায়ক একজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত কাজে লেগেছে ছিয়ানব্বই সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দিলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ষাট শতাংশ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে একটা সিদ্ধান্ত নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করল মর্যাদা বৃদ্ধি করল আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করল আর সামাজিক যে ব্যাধি যৌতুক সেটার প্রতিরোধে কার্যকর একটা পদক্ষেপ হিসেবে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখল আগে একটা পরিবারে যদি কন্যা সন্তান হতো বাবা মার চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে যেত মনে করত যে এই কন্যা সন্তানকে বিয়ে দেব কি হবে বার্তা বাড়তে একটা বোঝা পরিবারের ওপরে এসে পড়লো বলে মনে করত কিন্তু যখন থেকে এই সিদ্ধান্ত পাননি প্রধানমন্ত্রী দিলেন তখন তিনটা ঘটনা ঘটল শিক্ষায় নারীর প্রবেশ বৃদ্ধি পেল নারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা মর্যাদা বৃদ্ধি পেল আর যৌতুক ব্যাধিটার বিরুদ্ধে একটা কার্যকর ঔষধ হিসেবে এই সিদ্ধান্তটা কাজে লাগলো শুধু আইন করে কিন্তু যৌতুক বা নারী নির্যাতন ততটা সম্ভব হতো না যতটা একটা সিদ্ধান্ত নারীদের আর্থিক এবং সক্ষমতা নির্ধারণ মানে নিশ্চিত করার ফলে এটা তৈরি হলো কারণ আমিও আসলে এটা মনে করি যে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পন্নতা এবং বঙ্গবন্ধু নিজেই বলে গেছেন যে একজন নারীর যদি আঁচলে দশটা টাকা বাধা থাকে তাহলে তার পরিবার এবং সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এটা আজ থেকে সত্তর বছর আগে বঙ্গবন্ধু বলেছেন বাহান্ন সালে ওনার স্মৃতি কথা ওনার যে অসমাপ্ত আত্মজীবনী সেটা পড়লে আপনারা দেখতে পাবেন বঙ্গবন্ধু বলেছেন এবং একটা দেশ জাতি যে নারী এবং পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া এগিয়ে যেতে পারে না সেটা উনি যখন 
আমার দেখা নয়া চীন সেখানে কিন্তু উনি উল্লেখ করেছেন উনি যখন হংকং হয়ে চায়নায় গেছেন এবং সেই সত্তর বছর আগে হংকং এবং চায়নাতে নারীদের অংশগ্রহণের উপলব্ধি বঙ্গবন্ধুর ছিল যে উনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে চীন এক সময় বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তি হবে কারণ নারী এবং পুরুষের সমানভাবে সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্য আর একটা বিষয়ে আমি বলতে চাই আসলে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের উপকার সরাসরি আমি নিজেও পেয়েছি কারণ আমার স্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ বছর শিক্ষকতা করেছে এবং সে ছাত্রী অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে আবার শিক্ষকতা করে নিজে নিজের শিক্ষার খরচ চালিয়েছে এমনকি বিরোধী দল আপনারা জানেন পিরোজপুর যেভাবে নির্যাতিত সবার আগ্রহ ছিল এবং আসলে সকলের প্রচেষ্টা শ্রম এবং পরিশ্রমের ফলে সেই এক হাজার নারী উদ্যোক্তা কিন্তু সফল হলো ওই দিনই স্পিকার মহাতয় বললেন যে তুই এটা শুধু সেন্ট্রালি না রেখে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দে আমাদের এমপি মেয়র চেয়ারম্যান ডিসি সবার মাধ্যমে অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে যাতে চৌষট্টি জেলা চারশো ছাপ্পান্নটা চারশো ছিয়ানব্বইটা উপজেলা তিনশো উনত্রিশটা পৌরসভা 
সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আসুক আমি তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুমোদন নিয়ে মাননীয় স্পিকার মহোদয়ের এই নির্দেশনাটা পালন করলাম এবং এখন আস্তে আস্তে প্রত্যেক জেলায় উপজেলায় যাচ্ছি সেখানেও আমি সানু আপার মতো বিনা দিদির মতো শত শত হাজার হাজার নারী উদ্যোক্তাকে আমরা সহযোগিতা করার সুযোগটা তৈরি করে দিতে পারছি আমি যেটা বললাম যে এই পুঁজিটা পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়তো পরিমাণের দিক থেকে খুব কম কিন্তু এটাকে আপনারা টাকা হিসেবে বিবেচনায় না নিয়ে আমার অনুরোধ থাকবে আজকে যেই নারী উদ্যোক্তারা স্মার্ট নারী উদ্যোক্তারা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুদানটা পেতে যাচ্ছেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে এই পুঁজিটাকে আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ উৎসাহ অনুপ্রেরণা হিসেবে নেবেন এবং আমরা আজকে দোয়া করি আপনাদের জন্য আশীর্বাদ করি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনারা ব্যবহার করে আগামী পাঁচ বছরে কেউ পাঁচ লাখ টাকায় পরিণত করবেন কেউ পঞ্চাশ লাখ টাকায় পরিণত করবেন সেটাই আমাদের প্রত্যাশা আপনারা আমার বিশ্বাস যে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি একজন পুরুষ উদ্যোক্তাকে দিতাম যতটা আশঙ্কা বা ঝুঁকি থাকত আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের নারী স্মার্ট উদ্যোক্তারা অবশ্যই একটা টাকা অপচয় করবে না এই পঞ্চাশ হাজার টাকাকে পঞ্চাশ গুণ বৃদ্ধি ইনশাল্লাহ করে আমাদের আরও লক্ষ লক্ষ নারী উদ্যোক্তাকে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা আপনারা যোগাবেন সবশেষ যেটা উদাহরণটা আমি দিতে চাই আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রথম পদক্ষেপটা ছিল সার্ভিস অ্যাট ইউর ডোর স্ট্যাপ অর্থাৎ সেবা নেওয়ার জন্য আগে সরকারের দপ্তরে যেতে হতো যেই বক্তব্যে কানাইদা বলছিলেন যে আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পিরোজপুরের একটা ছাত্র ছাত্রীকে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হতো আগে সেখানে যেতে হতো আমরাও ছাত্র জীবনে যখন এসএসসি এইচএসসি পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেছি প্রথমে ফর্ম পূরণ করার জন্য একবার ফর্ম জমা দেওয়ার সময় একবার ফর্মের ফি জমা দেওয়ার সময় একবার এবং একবার বরিশাল একবার খুলনা একবার ইউনিয়ন পরিষদে আমাদের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের যে উদ্যোক্তা আছে তারাই কিন্তু আপনার হয়ে এই কাজগুলো করে দিচ্ছে আপনার ঘরের কাছে আপনার দোরগোড়ায় অর্থাৎ সরকারের সেবাটাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সজীব ওয়াজের জয়ভাইয়ের পরামর্শে দুই হাজার দশ সালের এগারোই নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা থেকে আর নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক উনি ভোলার চরকুক্রিমুক্তি দ্বীপ থেকে ওনারা ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সেই সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং আজকে সারা বাংলাদেশে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন তিনশো উনত্রিশটা পৌরসভা এবং বারোটা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড এবং সৌদি আরবে বাইশটা সহ আট হাজার ছয়শো তেষট্টিটি ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার থেকে আমাদের যে প্রায় সতেরো হাজারে বসি উদ্যোক্তা কাজ করছে সেই দুই হাজার দশ সালের এগারোই নভেম্বর যখন বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ছাপ্পান্ন লাখ যখন বাংলাদেশের চল্লিশ শতাংশ ঘরেও বিদ্যুতের কানেকশানই ছিল না আর পদ্মা সেতু তো পরের কথা আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয় বললেন যে পিরোজপুরকে পকেট জেলা তার মানে পিরোজপুর একটা বিচ্ছিন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবহেলিত একটা অঞ্চল ছিল পিরোজপুরের মতো নাটরও ছিল বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা আশি হাজার গ্রামই ছিল সেইখান থেকে কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত নিলেন যে একজন ছেলে উদ্যোক্তার পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন মেয়ে উদ্যোক্তা কম্পিউটার নিয়ে বসে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে ডিজিটাল সেবা দিবে কেউ সেই সময় বিশ্বাসই করেনি হয়তো ভয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমরা কেউ কিছু বলি নাই কিন্তু আমাদেরও সন্দেহ ছিল যে আদৌ একজন ছেলের পাশাপাশি একজন মেয়ে উদ্যোক্তা এই সেবাটা ডিজিটাল সেবাটা দিতে পারবে কি না কিন্তু আজকে এই যে প্রায় আপনি ধরেন যে সাড়ে আট হাজার আমাদের নারী উদ্যোক্তা যারা ওই গ্রামে বসে প্রযুক্তি সেবা দিচ্ছে নিজেরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে স্বনির্ভর হয়েছে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে ওই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা না দিতেন তাহলে কিন্তু এই সুযোগটা তৈরি হতো না তো আমরা একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন রাজনীতির নেতা একটা দেশ বা জাতির কিভাবে পরিবর্তন করতে পারে তার আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলাম নারীদের জন্য এর বাইরে তো ধরেন বিধবা ভাতা মাতৃত্বকালীন ভাতা বয়স্ক ভাতা জয়িতা উদ্যোগ এগুলো তো অসংখ্য অসংখ্য নারীদের জন্য উদ্যোগ আছে যেগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীতেই 
এই ধরনের দৃষ্টান্ত আর নাই তো এখানে আমরা থামবো না আমরা দুই হাজার নারী উদ্যোক্তাকে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা প্রথম পর্যায়ে দিয়ে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা আরও পাঁচ হাজার নারী উদ্যোক্তাকে পঞ্চাশ হাজার করে টাকা সারা বাংলাদেশে দেওয়ার জন্য নতুন আরেকটি প্রকল্প আমরা অনুমোদন করতে যাচ্ছি আশা করছি অল্প দিনের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করব যেভাবে গত তিনটা নির্বাচনে দলমত নির্বিশেষে নারী পুরুষ সকলেই তরুণ প্রবীণ মিলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছেন যেভাবে পদ্মা সেতু নির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছেন যেভাবে আজকে তেরো কোটি মানুষকে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা উপলব্ধি করেছি করোনাকালীন তিনটা বছরে আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি বাণিজ্য প্রশাসনিক কাজ এমনকি বিচারিক কাজ পর্যন্ত আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্যাণে আমরা ঘরে বসেই আমরা সেই কাজগুলো করতে পেরেছি ঠিক একই রকমভাবে যে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশনটা আমাদের সামনে জননেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন সেটা পূরণের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা ডিজিটাল বাংলাদেশ আর্কিটেক্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা সজীব অজিত জয় ভাই নির্দেশনা দিচ্ছেন যে আমাদের স্মার্ট নাগরিক গড়ে তুলতে হবে যে নাগরিকরা হবে সানু কিংবা বিনার মতো উদ্ভাবনী সাহসী বুদ্ধিদীপ্ত এখন আমাদের কাজটা হবে বিনা এবং সানুর যে উদ্যোগগুলো আছে সেটাকে প্রযুক্তির ব্যবহার করে আরও সম্প্রসারিত করা সারা বাংলাদেশে সত্তর লক্ষ ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা আছে সেগুলো হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল উদ্যোক্তা তারা কেউ মুদিখানা দোকানদার আপনি ধরেন যে কেউ বা মৎস্য ব্যবসায়ী কিন্তু সেগুলোকে যখন আমরা প্রযুক্তি সংযুক্ত করব তখনই কিন্তু সেটা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে আমাদের বর্তমানে স্টার্ট আপ আছে আড়াই হাজার তারা উদ্যোক্তা হয়ে পনেরো লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে আর আমাদের ক্ষুদ্র মাঝারি যারা ব্যবসায়ী আছে এই সত্তর লক্ষ ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা তিন কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে তার মানে যখনই আমরা এই ট্র্যাডিশনাল উদ্যোক্তাদের উদ্যোগের সাথে প্রযুক্তিকে যোগ করব কিছু প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি দেব তখনই কিন্তু এটা বহুগুণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে সে কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই সারা বাংলাদেশে উনচল্লিশটি হাইটেক পার্ক চৌষট্টিটি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকুবেশন সেন্টার পাঁচশো পঞ্চান্নটি জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যাতে করে আমাদের তরুণ তরুণীরা নিজেরা উদ্যোক্তা হওয়ার সাহস এবং ঝুঁকি নিতে পারে এবং আমাদের তরুণ তরুণীরা ঢাকামুখী না হয় বিদেশমুখী না হয় যার যার জেলা উপজেলায় বসে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রযুক্তির কল্যাণে নিজেরা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্য আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটির নতুন একটি প্রকল্প যে প্রকল্পের নাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন হার পাওয়ার অর্থাৎ নারী শক্তি এই প্রকল্পের আওতায় আমরা পঁচিশ হাজার নারী উদ্যোক্তাকে আমরা তিন মাসে প্রশিক্ষণ দেব আমরা তিন মাসের ইন্টার্নশিপ দেব এবং এই পঁচিশ হাজার একশো পঁচিশ জন নারীকে আমরা প্রশিক্ষণ ইন্টার্নশিপ শেষে আমরা আবার বিশ হাজার করে টাকা তাদেরকে পুঁজি দেব যাতে করে তাদের ব্যবসাটা তারা স্টার্ট করতে পারে তো আমাদের এই পর্যায়ে পঁচিশ হাজার একশো পঁচিশ জন নারী উদ্যোক্তার মধ্যে আমাদের পিরোজপুরের জেলাতে আমরা পাঁচশো আশি জন নারীকে আমরা এই সুযোগটা আমরা করে দেব তো আজকে আমরা হয়তো সংখ্যায় খুব অল্প সংখ্যক নারী স্মার্ট উদ্যোক্তাকে আমরা পঞ্চাশ হাজারকে টাকা দিচ্ছি কিন্তু আপনাদের জন্য যে তিনটা সুখবর নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিনিধি হিসাবে আমি আপনাদের সুখবরটা দিতে এসেছি তার মধ্যে প্রথম সুখবর যে আপনারা তৈরি হন আমাদের এখানে জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় একজন নারী আমাদের এই জেলাতে পাঁচশো আশি জন নারী উদ্যোক্তাকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ তিন মাসের ইন্টার্নশিপ এবং এই তিন মাসের প্রশিক্ষণ ইন্টার্নশিপ শেষে তাদের ব্যবসাটাকে স্টার্ট করার জন্য বিশ হাজার টাকা আমরা একটা পুঁজি তাদেরকে দেব যাতে তারা ওইটাতে শুরু করে পরে আরও যদি প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারা ওইভাবে ফান্ডটা রেইজ করতে পারবে তো এই প্রথম সুখবর আমাদের মায়েদের জন্য বন্ধুর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে দিলাম দ্বিতীয় সুখবর আমাদের বর্তমানে পিরোজপুর 
জেলাতে যে বারো লক্ষাধিক মানুষ আছে এবং এখানে আমাদের যে চারটি পৌরসভা সাতটি উপজেলা এবং তিপ্পান্নটি ইউনিয়ন আছে ইতিমধ্যে ইউনিয়নগুলোকে আমরা ফাইবার অপটিক্যাল কেবলে যুক্ত করেছি এবং পিরোজপুর জেলার যতগুলো ইউনিয়ন ভূমি অফিস কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক প্রাইমারি মাধ্যমিক কলেজ মাদ্রাসা আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মানে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান সবগুলোকে আমরা ইডিসি প্রকল্পের আওতায় ফাইবার অপটিক্যাল কেবলে যুক্ত করব কারণ আমরা একটা নীতি গ্রহণ করেছি যে ইন্টারনেট প্লাস অর্থাৎ আপনি এডুকেশন প্লাস ইন্টারনেট হেলথ প্লাস ইন্টারনেট এমপ্লয়মেন্ট প্লাস ইন্টারনেট ইন্টারনেটটা যখনই যুক্ত করবেন তখনই কিন্তু আপনার শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা বাণিজ্য অনেক বেশি গুণ আপনি উপকারটা পাবেন সে কারণে আমরা ইন্টারনেট প্লাস স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি এবং আশা করছি পিরোজপুরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আমরা আগামী ছয় মাসের মধ্যেই ফাইবার অপটিক্যালকে বলে হ্যাঁ মোট সতেরোশো প্রতিষ্ঠান আমরা নির্বাচন করেছি সেটাকে আমরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে ইন্টারনেটে কানেকটিভিটি আনব আর দ্বিতীয় যেই সুখবর সেটা হচ্ছে আমাদের সাতটি উপজেলা এবং একটি জেলা সদর এখানে যদি জেলা প্রশাসক মধ্যে একটা জায়গা দিতে পারেন পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট এবং উপজেলা সদর সহ অন্যান্য যতগুলো উপজেলা পরিষদ আছে আমরা প্রত্যেক জায়গায় আমরা প্রায় দুই কোটি টাকা করে আর কি বরাদ্দ দেব যেখানে একটা জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন হবে সেটার চারটা মনে হয় টেন্ডার হয়ে গেছে পিরোজপুরে আর বাকিগুলো টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে তখন ওখানে কিন্তু সরকারের সেবাগুলো ওয়ান স্টপ একটা জায়গা থেকে সার্ভিস দেওয়া যাবে ভিন্ন ভিন্ন অফিসে ঘুরতে হবে না আর পাশাপাশি ওখানে ট্রেনিং এবং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিসটা ক্রিয়েট হবে আর তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় যে এই সুখবর আমাদের বারো লক্ষ জনগোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্মের জন্য আমরা পিরোজপুরকে পকেট জেলা হিসেবে দেখতে চাই না আমরা পিরোজপুরকে স্মার্ট জেলা হিসেবে দেখতে চাই এবং পিরোজপুরকে স্মার্ট জেলার স্মার্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য আমাদের দীর্ঘদিন ধরে আমরা জায়গা আসলে খুঁজছিলাম তো আমরা ফাইনালি জায়গা পেয়েছি এই মিটিং শেষ করে আমি ঢাকায় রওনা দেওয়ার পথে প্রস্তাবিত জায়গাটা দেখে যাব তো আশা করছি অল্প দিনের মধ্যেই আমরা পিরোজপুরের তরুণ তরুণীদের জন্য স্মার্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য আমরা একশো চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বারোতলা বিশিষ্ট শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার আমরা অল্প দিনের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শুরু করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার পিরোজপুরের তরুণ তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের ঠিকানা আমাদের জয় ভাইয়ের ব্রেন চাইল্ড শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার ইনশাল্লাহ একশো চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা অল্প দিনের মধ্যেই শুরু করতে পারব তো আমি ধন্যবাদ জানাই পিরোজপুরের সাবেক এমপি আওয়াল ভাইকে উনি যখন এমপি ছিলেন তখন ওই এলাকার উন্নয়নের জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কাজ করেছেন গতকালকে থেকে একটু অসুস্থ বোধ করে আসতে পারেন নাই এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের বর্তমান মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বর্তমান মন্ত্রিপরিষদের সফল মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সমর রেজাউল করিম ভাইকে উনিও এই এলাকার উন্নয়নের জন্য সবসময় প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে উন্নয়নে কাজ করছেন এবং গতকালকে আসার আগেও ওনার সাথে আমার আলোচনা হয়েছে কথা হয়েছে এই জায়গার ব্যাপারে আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় খালেক ভাই জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কানাইদা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সালমা হাবি সহ সবাই একমত অতএব ওই জায়গাটাতে যত দ্রুত সম্ভব আমরা এই কার্যক্রমটা শুরু করব ইনশাল্লাহ এবং আমরা দোয়া করি যে এই ঘূর্ণিঝড় মুখার আক্রমণের আর কি শিকার ইতিমধ্যেই মনে হয় মায়ানমারের একটা এরিয়াতে আঘাত হেনেছে এবং বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ইতিমধ্যেই সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নজর রাখছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন পরিস্থিতি তো আসুন আমরা সকলে মিলেই আল্লাহর কাছে দোয়া করি সর্বশক্তিমান যেন আমাদের এই ঘূর্ণিঝড় থেকে বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেন পাশাপাশি আমাদের যে যেখানে আত্মীয় স্বজন যোগাযোগ বা এলাকার যারা লোকজন আছে তাদেরকে কিভাবে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দল নেতাকর্মী সবাই মিলে শেল্টারগুলোকে আনা যায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলো আনা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করি 
এবং সকলে আমাদের যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করি সবাইকে নিরাপদে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য এবং সকলের কাছে আমি দোয়া প্রার্থনা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য আপনারা দোয়া করবেন জয়নেত্রী শেখ হাসিনা সুস্থ থাকলে ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে তো আমরা একটি বুদ্ধিদীপ্ত সৃজনশীল উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ একচল্লিশ সাল নাগাদ জয়নেত্রী শেখ হাসিনার উপকল্প স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা একসাথে মিলেই পূরণ করবো ইনশাল্লাহ এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আবার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আমরা জয়ী আমরা দুর্বার প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার বি ইনোভেটিভ অ্যান্ড স্মার্ট জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ স্যার আপনার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য এর সাথে সাথে স্যার আমরা অত্যন্ত গর্বিত আপনি আমাদের কাছে এই স্মার্ট বাংলাদেশে ইতিমধ্যে আমরা জেলা প্রশাসন থেকে কিছু আইডিও আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি স্যার যেহেতু আমরা আগেই বলেছিলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে আমরা পকেট জেলা ছিলাম এখন আমরা সেটা নেই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের আপনাদের সেই আইডিয়া আমরা কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারবো আপনি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ এই পর্বে স্যার আপনার হাত হাত দিয়ে আপনি আমাদের নারী উদ্যোক্তা উদ্যোক্তাদের চেক বিতরণ করবেন আমি আমার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষক আইসিটিকে নাম ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার সম্মানিত সুদী এ পর্যায়ে আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত আমরা আমাদের ममतादान रेडी <laughs> 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 पुतुल बीना रानी दफ्तर पर प्रस्तुत खादिजा बेगम रुजी के चेक ग्रहण कर
এরপর চেক গ্রহণ করবেন নাসিমা বেগম নাসিমা বেগম কে তারপর কই প্রস্তুত থাকবেন সীমা আক্তার এইখান থেকে তবে সীমা আক্তার সীমা আক্তার পর পর প্রস্তুত থাকবেন রুম্পা বড়া এরপর উপস্থিত থাকবেন সুমি অথবা তার প্রতিনিধি এবং আমাদের সর্বশেষ স্মার্ট কার্ড দুটা দোলার আনি দে দোলার আনি দে তার প্রতিনিধি सुरक्षा যে প্রশংসার কথা বলেছে স্যার আমি আপনার প্রতি স্যার কৃতজ্ঞ আপনি পিউসপুরকে বেছে নিয়েছেন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনি আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্যার আজকের এই বন্ধের দিনে স্যার আমার সকল কর্মকর্তারা আমাদের সিভিল সার্জন মহোদয় সহ এক্স এন মহোদয় যারা আছেন সকলেই উপস্থিত ছিলেন স্যার বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন তারা এখানে এসেছেন আমরা স্যার এও আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখেছি যেহেতু এখানে ঘূর্ণিঝড় মোখা আসছে সাথে সাথে আপনি প্রোগ্রাম শিডিউলটা শিঙ্কেস করে স্যার তারপরও আমাদের মাঝে আপনি ছিলেন আপনার প্রতি স্যার আমাদের অনেক অশেষ শুভকামনা স্যার 
माननीय प्रधानमंत्री जे डिजिटल बांग्लादेश के जे शॉपनो देख सकें सर जाती पिता शॉप ने शे शुनार बांग्ला गोरे तुलते अवश्य सर हमारे डिजिटली हमारे अग्रगति थकते हैं अभी अपनी जे जे वो स्मार्ट बांग्लादेश के एक ही नहीं जाते हैं सर अपना अपना पुत्र हमारे शुभ कारण हम रसर अपना दे अपना नेतृत्व फील्ड लेवल का स्कोर जाबो जाती पिता शे शुनार बांग्लादेश गोरे तुलर जन्नो हमरा अंकितर होते चाहिए सर पुलिस शे एक ने शकोले जरा उपस्थित हुए चेन तादर के अमी दोनों बातें मुकितो कुदा जाना चाहिए सारे शकोल सो संगीत जे सारे रहे चेन तादर को दोनों बातें मुकितो कुदा जाना चाहिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जरा आचेन अपना रा एक ने चमत्कार भावे कवर दिए चेन आप तादर को दोनों बातें मुकितो कुदा जाना ही आशुन आम्रा शकोले मिले आम्रा मानोने प्रधानमंत्री हाथ के एक तो मानोने प्रधानमंत्री हाथ के शक्ति शाली कोरी एवं ये देश रे उन्नाव ने ये स्मार्ट बांग्लादेश जे शपनो दुयाजर एक्चुअली शाले मानोने प्रधानमंत्री देखे थे शिटा गोरे तुलार जन्नो शकोले एक अंतोबा विकास करी जाए शकोले भालो तक में शुष्टता में सर आपने क Thank you.